兄弟们，今天我们在四川雅安云津县，是一个四川老字号、百年老店，省级非遗啊，用这个棒子敲打出来的椒麻鸡。这些大姐啊，个个都是神刀手，他们这个据说是五代传承。成都有一个廖记棒棒鸡，都知道吧？啊，就是在他们家九几年，九几年的一个学徒。后面厨房正在煮鸡啊，香得很。来得早不如来得巧，这边鸡刚出锅啊，压的是一个大石头是吧？啊，哇、哦，这个鸡香的啊。你们那个棒棒鸡卖多少钱一只啊？呃，四五百一只鸡。哦，称重的是吧？哈。啊，称重的，七十五一斤。一只划到四五百。嗯，对。这还是土鸡啊？哎、嗯，都、就是土鸡，贵粮食的，公鸡。哦，公鸡啊。啊。就是这样。里头没见有什么调料吗？嗯，没有，任何调料都没加，下面加满了鸡骨头。哦，就直接是清水煮啊，清水土鸡，又来一只，就这个小房间里头啊，弥漫着鸡汤的香味，那口锅里的汤肯定好喝。在我们老家啊，这种土鸡最好的烹饪方法是拿来喂汤。但是煮汤的话啊，鸡肉就没那么好吃了。川渝地区土鸡拿来凉拌啊，这样口感会更好。你们是面馆？面馆吗？大大面。嗯。好好，一会儿去你们家吃个大大面。现在他们这样砸我一下，来试试啊。这个我能撬吗？可以。不怕。砸到你们的手，不怕，没事是吧？嗯，哦，切的好薄啊！来，我来试试，这样砸。嗯，对，不够用力是吧？注意一下嘛。哇、哦，好害怕啊！就怕敲到你的手。敲不到。再来。砸。砸。这个全部都是砸出来的，这个啊，这个用多久变成这样子的？用了刨十天。刨十天是什么意思？就是十来天。十来天就变成这样子了啊？对。来，来，用力，用力，用力，用力。哦，这种土鸡骨头还是比较硬的啊。这份就是我们的啊，我们自己的棒棒鸡，我们自己敲。这个就是棒棒鸡的灵魂调料，这是鸡汤加红油是吧？对，哎，鸡汤，花椒面，嗯、哎，煮鸡就是清水，调味靠这个红油，哇、哦，漂亮，哦，再来一勺。这个红油，每一家的红油都不一样啊！哎呀，哎呀，一份棒棒鸡，再来一份大大面，全部都是云津特色啊！大，大，大，所以叫大大面。大肉加大肉，是这样的啊，大肉。我们也搞了一份熊猫笋面啊，大熊猫同款竹笋啊，这是这种干笋啊，熊猫吃的美食。先来一口大大面。软软的，还很劲道
就是这样摔出来的啊！哎，百尼非一特色，棒棒鸡。到四川啊，这些红油啊是真的多啊，但它也是真的香啊。我们之前在泸州古令啊也吃过一个椒麻鸡啊，四川这边拿土鸡做的这种呃红油拌鸡，口感是真的好，哇！真的是相当的香啊！这应该是鸡腿啊，蘸点鸡皮吃，非常正啊！这个是拿那种饲料鸡完全做不出来的口感啊！哦，我感觉这个红油啊，拌什么都香，恨不得喝啊！一口鸡肉，一口大拉面。可能你们觉得四五百一只凉拌土鸡有点贵，但是当地就是这个行情啊，它真不是拿那种冷冻鸡、速成鸡做的。下一站我们准备去天泉，吃一个天泉。我们讲一下他们味道怎么样。我听朋友讲，六合沪江商贸城里头有一个面馆，有老母鸡面，要提前预定，一份两百六十块钱。然后昨天我们打电话预定了，今天过来尝一下。啊，就是这家毛子面馆，我老婆特别喜欢吃老母鸡。我们来看一下什么样的老母鸡面。面馆整体卫生情况还是很好的啊。然后我们点的就是这个团队老母鸡汤面，老母鸡还有一个这个小包间。你看，鸡已经在这煮了。老板说，这个九点喂到现在，现在十二点半。另外一个，你看这个黄油啊，鸡不大，但是这个油脂绝对是老母鸡。嗯除了鸡汤面，还有这种浇头的面条。自己来，自己来，立马你，哎，立马你，哎，好，啊啊，好，那换了点，习惯换了。好，这个吃法就是，老母鸡汤舀到下好的面条里头，它这个面条哈，你看是炖的一个老母鸡汤。然后下好的面条，把老母鸡汤浇进去，然后还有浇头，这个是好的藕丁啊，放浇头，藕丁，还有这个雪菜。除了老母鸡汤面，他们家还有排骨、腰子。我们这个两百六十块钱订了一个鸡汤，其实能够五六个人吃，还是蛮合算的啊。正儿八经的老母鸡汤，你看。汤黄的啊，看着有食欲。金黄的老母鸡汤，炒鸡蛋，金黄的。嗯。老母鸡汤面。嗯嗯，啊，这个汤太鲜了。这是正统老母鸡汤面，这个鸡腿可以吃鸡，也可以吃面。这个鸡腿分给老婆吃，拿给你。我吃点面就好。给儿子吃也行。隐藏在批发市场里的面条。老板他本身也是开饭店的，开了二十多年饭店，这个面条创新的不错，可以。两牛逼蛋炒饭，菜都出来哈。老板，你这个名字起的霸气了，哈哈。有牛逼蛋吗
。我以为你有牛逼蛋呢。这个是贵阳花，这边叫什么？花果园。花果园，牛逼蛋炒饭。哎，这个为什么叫牛逼炒饭呢？因为我们家还有一个这个秘密武器，招辣椒。有是,是我们自己家做的三十年的老字号，然后也批发给全国各地的那个生意好的餐馆，他们都会选择用我这个招辣椒。就加了这个就不一样了。呃，味道会好，为什么？你看这个招辣椒，一点很很干，就是不是很很稀的那种。哦、呃，你看你看，哎，然后是用的就我们贵州大方的，叫做鸡爪辣，就还有猪油，还有猪油，因为、啊、还有猪油。哦，猪油是吧？呃好多会用大豆油，但我我是猪油，都有秘密武器的，猪油比较香哎。嗯这个冷制泡的辣椒，哦，成都的馆子还有贵阳大部分的馆子都用我们这个招辣椒，招辣椒，招辣椒。哎，那我回去可以给你买点吗？贵阳应该有二十多家，二十多家最好的菜馆，这个话题。我这个看着看着不错。嗯，丽丽方米啊。香味，香味。炒饭是必须是冷饭，不一定隔夜，是不是？哎，肯定。那一定要冷饭。哎，哎，你你不能沾沾着你。啊，我我这个很炒河粉，这是炒河粉，哎，炒河粉，也是一样菜，炸一点，炸辣椒里面有熬猪油的这个油渣。一般就卖完。哎，一两点，一两点差不多能卖完。贵阳这个季节还是蛮冷的啊，我们来尝一下这个花果园这个牛逼蛋炒饭，加了他们贵阳那边讲叫炒辣椒，祖传的炒辣椒，跟我们这边炒饭完全不一样。加了炒辣椒以后，它这个里头清香味会很足。这不是扬州炒饭，是贵州炒饭。我是成熟偶遇，这老板跟我同龄，我看着第一眼就觉得特别好吃。